बाजार से बिल्कुल अलग आज दादी नानी वाले लड्डू को बनाएंगे तो मेरी दादी अक्सर बनाया करती थी ये लड्डू को जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी है क्योंकि आज इसको हम खोए के साथ में बनाएंगे जिसको मावा भी कहते हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को एंड तक जरूर देखें बेसन मावा लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है बेसन तो बेसन को मैंने मोटा वाला लिया है ये मोटा वाला बेसन इजिली ग्रॉसरी मार्केट में मिल जाता है तो यहाँ पर मैंने एक कप लिया है ये बेसन को अब एक कढ़ाई लेंगे वो कढ़ाई को पहले मैंने गर्म कर लिया है और लो हीट पर इस तरीके से हम बेसन को डालेंगे और लगातार हम इसे चलाते जाएंगे ध्यान रखेंगे कि हमें फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पर ही कंटिन्यूस हम इसे चलाते जाएंगे तब तक चलाना है जब तक कि इसमें से कच्चापन दूर नहीं हो जाता और इसमें से सौंधी सी खुशबू आने लगे तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हम चलाते जाएंगे तो तकरीबन इसे हमें चार से पाँच मिनट अच्छे से लो फ्लेम पर कंटिन्यूस चला लेना है तो इस तरीके से हम चलाते जाएंगे क्योंकि बेसन में थोड़े थोड़े गाठे भी होती हैं तो उसको भी इस तरीके से हम फोड़ते जाएंगे तो ये देखिए हल्का सा कलर इसका चेंज हो चुका है तो बस इसी स्टेज पर अब हम डालेंगे इसमें घी तो यहाँ पर घी मैंने लिया है तकरीबन दो बड़ा चम्मच हम डालेंगे इसमें घी आप सोच रहे होंगे घी की मात्रा तो बहुत कम है जी हाँ आगे हम इसे और भूनेंगे और आगे बताती हूँ कि घी हम कब कब डालेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा और भूनने के बाद यहाँ पर मैंने दो बड़े चम्मच घी को और डाला है और दोबारा से हमें इसे भून लेना है तो यहाँ पर जब ये दानेदार सा हो जाएगा ना तब हम इसमें दोबारा से घी को ऐड करेंगे तो तकरीबन छः से सात मिनट इसे अच्छे से भून लेना है अब मैं इसमें डालूँगी दो बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम और यहाँ पर डेढ़ चम्मच में डाल रही हूँ खरबूजे के बीज को भी और दो मिनट तक फिर से लगातार धीमी आंच पर हमें इसे भूनते जाना है अब यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ दो मिनट के लिए ही भूनना है ताकि जो हमने ड्राई फ्रूट्स को डाला है वो थोड़ी सी क्रंची हो जाए ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी चॉप्ड कर कर डाल सकते हैं या तो ड्राई फ्रूट्स के बिना भी बना सकते हैं बेसन की सौंधी सौंधी खुशबू मेरे पूरे किचन और घर में फैल चुकी है मेरा बेटा तो आकर पूछ भी रहा है मम्मा बेसन की लड्डू बन रही है क्या तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमने बेसन को भून लिया है तो इस तरीके से मैं सारे इसके दानेदार वाले पार्ट को तोड़ते जा रही हूँ तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको तोड़ लेनी है अदरवाइज आपके लड्डुओं में गाठे या गाठे आएंगी तो अच्छी नहीं लगेगी वो खाने में अब ये देखिए मैं यहाँ पर दो चम्मच घी और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था अब मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर आधी छोटी चम्मच और एक चुटकी जायफल का पाउडर ये भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है आप तो डालें अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने घी डाला है दोबारा से तो आप चाहें तो एक बार में लास्ट में भी डाल सकते हैं अगर आप देख लें कि आपका लड्डू बंद नहीं रहा है तो आप अलग से घी को गर्म कर कर भी डाल सकते हैं बट मैंने पहले ही डाल दिया अब ये देखिए अच्छे से भुन चुका है बेसन अब इसको एक प्लेट पे इस तरीके से निकाल लेंगे सेम उसी कढ़ाई को अब यूज़ करेंगे और यहाँ पर अब हम डालेंगे डेढ़ बड़े चम्मच घी और यहाँ पर ये जो घी है मैंने बिल्कुल देसी लिया है आधा कप मैं डाल रही हूँ यहाँ पे खोआ आप चाहें तो क्वांटिटी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं आप चाहें तो बेसन में भी मिक्स कर कर इस खोए को भून सकते हैं बट उसका टेस्ट और इस तरीके से बनाने का टेस्ट में अंतर आता है तो इस तरीके से बनाएं काफ़ी अच्छा बनेगा तो ये मेरा मार्केट वाला खोआ है जिसको मुझे भूनने के लिए तकरीबन तीन से चार मिनट लग जाएंगे अगर आपने घर पर खोआ को बनाया तो आप कम ही भूनें एक से दो मिनट भी भून लीजिएगा तो वो काम चल जाएगा तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये भून चुका है और ये देखिए इतना ये स्लीपी हो रहा है कि स्पैचुला पे उठ भी नहीं रहा है तो अब इसे बेसन में मिक्स कर देंगे तो गरम गरम में ही मिक्स करना है ध्यान रखेंगे तो ये देखिए प्लेट में मैंने डाल दिया है बट ये प्लेट में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बड़े से बर्तन में तो इस तरीके से हम एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे और अच्छे से स्पैचुला के हेल्प से इसको मिक्स कर लेंगे मिक्सचर हमारी गरम है इस बात का ध्यान रखेंगे अभी स्टार्टिंग में हम स्पैचुला की हेल्प से ही इसको मिक्स करेंगे अब यहाँ पर आधा कप मैं डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी आप चाहें तो चीनी का बुरादा भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छे से चीनी जो है बेसन के साथ में मावा के साथ में मिक्स हो चुका है 
दूध का जो मावा होता है वो काफ़ी मीठा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी को ऐड करें अब ये देखिए इस तरीके से दानेदार सा बिल्कुल बन चुका है आपने इसमें घी कितना डाला है कैसे पता चले तो इस तरीके से बाइंड अप कर कर देखें अगर अच्छे से बंध रहा है मुट्ठी में तो इट मीन्स कि आपने परफेक्ट घी को मिक्स किया है अब इस तरीके से मुट्ठी में बांधते हुए आपने लड्डू का साइज़ कितना बड़ा या छोटा रखना इस तरीके से बांधते जाएंगे और गोल गोल बनाते जाएंगे और लड्डू का शेप दे देंगे सभी लोग जानते हैं कि लड्डू का शेप तो गोल ही होता है तो बस इस तरीके से हाथों के बीच में लगाते जाएं और लड्डू को इस तरीके से बांधते जाएं तो इस तरीके से ये देखिए मैंने लड्डू को रेडी कर लिया है चाहे तो आप दोनों हाथों का भी यूज़ कर कर लड्डू को तैयार कर सकते हैं तो आई होप मेरा ये रेसिपी आज का पसंद आया होगा तो ये देखिए क्रंची क्रंची से नट्स हमारे दिख रहे हैं जितने खाने में टेस्टी उतने ही दिखने में भी यम्मी लग रहे हैं तो अब ये देखिए एक लड्डू को मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कितने सॉफ्ट बने हैं बिल्कुल परफेक्ट बनी है तो इस तरीके से सर्व करें और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे रेसिपी को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल नीतूज होम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाय